हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू असा एजुकेशन आज हम कर रहे हैं फुट प्रिंट विदाउट फ्रूट से चैप्टर सिक्स द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ रिचर्ड ई ब्राइट की जिंदगी में जो बुक है वो कैसे एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई रिचर्ड ई ब्राइट है डीप फैसिनेशन ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाईज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो रिचर्ड ई ब्राइट थे उनको बहुत ज्यादा शौक था कि वो जो है अलग अलग स्पीशीज की बटरफ्लाईज को कलेक्ट करें बाय द टाइम ही वॉज इन दिकेंड ग्रेड ई ब्राइट कलेक्टेड ऑल ट्वेंटी फाइव स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड अराउंड होम टाउन जब उनकी उम्र जो है बहुत कम थी यानी कि वो सिर्फ सेकेंड ग्रेड में थे तब तक उन्होंने जो है ट्वेंटी फाइव स्पीशीज जो भी बटरफ्लाईज की थी उनके होम टाउन के आसपास उन्होंने सब की सब कलेक्ट कर ली थी दैट वॉज प्रॉबेबली द एंड ऑफ बटरफ्लाई कलेक्टिंग फॉर हिम और शायद वही जो है उनके लिए एंड था कि उन्होंने सारी की सारी जो बटरफ्लाई की स्पीशीज थी वो कलेक्ट कर लिया था देन हिज मदर ब्रॉट हिम अ चिल्ड्रंस बुक द ट्रायल ऑफ मोनाक एक्स विच एक्सप्लेन हाउ मोनाक बटरफ्लाई माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका एंड दिस बुक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड फिर उनकी मदर ने जो है उनको एक बच्चों की बुक ला के दी जिसमें नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनाक एक्स जहाँ उसमें बताया गया था कि मोनाक बटरफ्लाईज जो है वो सेंट्रल अमेरिका जो है वो माइग्रेट कर जाती है इससे क्या हुआ जो साइंस की दुनिया है वो रिचर्ड के आगे खुल गई After reading this book, he found a lot of interest in tracking the migration of butterflies. आप इस बुक को पढ़ने के बाद उनको बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आया कि जो माइग्रेशन करती है बटरफ्लाईज उनके ट्रैक जो है उनके बारे में जाना जाए किस तरह से वो माइग्रेट करती है This deep interest led him to work on several other projects and experiments on the monarch butterflies. अब ये जो उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि मोनार्क बटरफ्लाईज के बारे में जानने के लिए तो उन्होंने उसके उस संबंधित बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए मोनार्क बटरफ्लाईज के दस दुक बिकम अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ई ब्राइट लाइफ एंड ही हैड बिकम अम साइंटिस्ट तो ये जो बुक थी इस यही एक तरह से उनके लिए टर्निंग पॉइंट का काम किया रिचर्ड ई ब्राइट की लाइफ में और फिर वो बाद में एक बहुत बड़े रिनोम साइंटिस्ट बने हाउ डिड हिज मदर हेल्प अब उनकी माँ ने जो है कैसे उनकी सहायता की Richard's mother always helped him by encouraging his interest to learn new things. Richard की माँ जो है हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करती थी उनके इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करती थी कि वो नई चीजें सीखे शी टू के मोन ऑकेजनल ट्रिप्स एंड ब्रॉड साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर हिम सच एस टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कैमरा माउंटिंग मटीरियल एंड अदर रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड ट्राई टू हेल्प हिम इन एवरी पॉसिबल वे वो उनको जो है कभी कदार ट्रिप पे ले जाती थी उनके लिए साइंटिफिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो खरीद के लाती थी जैसे टेलीस्कोप है माइक्रोस्कोप कैमरा माउंटिंग संबंधित मटेरियल्स हो गए और जो बाकी रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब उनको दिलाती थी और उनको हर तरह से संभव मदद पहुँचाने की कोशिश करती थी इफ ही डिड नॉट हैव एनी टू डू शी फाउंड न्यू लर्निंग थिंग्स फॉर हेम अगर जो है रिचर्ड के पास कुछ करने के लिए नहीं होता था तो वो जो है उसको नई चीजें सीखने के लिए और जो है उसको चीजें ढूंढ के देती थी ताकि वो कुछ नया सीख सके शी हेल्प हिम थ्रू डिफरेंट वेज बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो चाहे डायरेक्ट तौर पे कहो इनडायरेक्ट तौर पे कहो उन्होंने अलग अलग तरीकों से उसकी मदद करी शी इवन गिफ्टेड इन द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार एक्स विच प्रूव द मेजर टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड लाइफ एंड मोटिवेटेड हिम टू बिकम अ ग्रेट साइंस अब उन्होंने उनको जो बुक गिफ्ट करी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार एक्स ये एक तरह से बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई रिचर्ड की जिंदगी में और उससे उसने काफी अपने आप को मोटिवेटेड फील किया और तब जाके वो आगे चल के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने हमारा अगला सेगमेंट है रीड एंड फाइंड आउट वॉट लेसन डज ई ब्राइट लर्न एंड ही डज नॉट विन एनी थिंग एट द साइंस फेयर जब ई ब्राइट ने जो है कोई भी या कुछ भी नहीं जीत पाए वो साइंस फेयर में तो वहाँ उन्होंने क्या सबक सीखा ई ब्राइट एंट्री एट द साइंस फेयर वॉज विद स्लाइड ऑफ फ्रॉक टिश्यू विच ही शोर अंडर अ माइक्रोस्कोप ई ब्राइट जो थे उन्होंने साइंस फेयर में एंट्री कैसे करी कि वो जो है वहाँ पर अपने फ्रॉक टिश्यू की स्लाइड्स को लेकर गए जो उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर में दिखाई सकते He did not win any prize for his display. But this display के लिए उन्हें कोई भी इनाम नहीं मिला. He understood that to win in such a science competition, it was important for him to conduct real experiments, not simply make a neat display. अब वहाँ से उनको ये चीज समझ में आई कि अगर आप किसी science competition में आते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि real experiments जो हैं वो करें जाएं, ना कि simply एक अच्छा सा साफ सुथरा display बनाया जाए. Thereafter, he started working on various projects and conducted. रियल एक्सपेरिमेंट उसके बाद से उन्होंने वहाँ से और अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और रियल में जो है एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करी वॉट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डर ही देन अंडरटेक अब उनने किस तरीके के एक्सपेरिमेंट और प्रोज
ई ब्राइट वर्क ऑन नई प्रोजेक्ट एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ई ब्राइट थे उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की इन हिज एथ ग्रेड प्रोजेक्ट ही ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोना कैटापिलर्स एवरी फ्यू इयर्स जब वो एथ ग्रेड में थे तब उन्होंने जो एक प्रोजेक्ट किया उसमें उन्होंने ये पता करने की कोशिश करी कि जो वायरल डिजीज होती है उसका क्या कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर जो मोनाक कैटापिलर्स है वो हर कुछ साल में मर जाती है ही अज्यूम दैट द डिजीज माइट बी कैरीड बाय अ बीटल उन्होंने ये पता किया कि जो डिजीज है वो बीटल के द्वारा जो है वो कैरी करी जाती है फॉर द फॉलोइंग ईयर साइंस फेयर प्रोजेक्ट ही स्टार्टेड टेस्टिंग द वाइस राइट बटरफ्लाईज टू शो दैट दे कॉपी इन मोनाक बटरफ्लाई अब आने वाला जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने क्या किया वाइस राइट बटरफ्लाईज जो है उन पर टेस्टिंग स्टार्ट करी और ये दिखाने के लिए वो मोनाक बटरफ्लाईज की नकल करती है Besides, he also studied bright spots on the monarch pupa and discovered an unknown insect hormone that indirectly led to his new theory on life of cells and how cells read their DNA. इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि जो मुनार्क का प्यूपा होता है उसके ऊपर जो bright spots होते हैं उसकी study करी एक उन्होंने बिल्कुल अनजाना insect hormone discover किया जिसकी वजह से उनकी एक नई theory जो है लाइफ ऑफ सेल्स पर या सेल्स कैसे अपने डीएनए को पढ़ते हैं उसके बारे में उन्होंने एक नई थ्योरी दी वॉट आर द क्वालिटीज एंड गो इन टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट अब क्या क्वालिटीज होती है जिसकी वजह से एक इंसान साइंटिस्ट बन पाता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर देर आर थ्री की इनग्रीडियंट्स दैट मेक द साइंटिस्ट अब ऑथर के अनुसार तीन मुख्य चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप साइंटिस्ट बन सकते हैं स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रेट माइंड क्यूरोसिटी एंड द विल टू परफॉर्म द बेस्ट एंड विन फॉर द राइट रीजन सबसे पहले आपका दिमाग जो है वो उस तरीके का होना चाहिए आप में एक जिज्ञासा होनी चाहिए आप में एक इच्छा होनी चाहिए कि आप बेस्ट परफॉर्म करो और सही कारणों के लिए इनाम पाओ रिचर्ड इब्राइट वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट अ चैंपियन डिबेटर पब्लिक स्पीकर अ ग्रेट कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन रिचर्ड इब्राइट भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे डिबेट करने में चैंपियन थे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत चैंपियन थे एक अच्छे कैनोइस्ट थे और आउटडोर्स जो हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट थे ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एक्सपर्ट इसके अलावा उनको जो है फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद थी इसमें एक्सपर्ट थे खासतौर से नेचर की या जो साइंटिफिक चीज़ें होती हैं उनकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते थे ही वॉज अ कॉम्पिटेटिव पर्सन ब्लेस विद अ क्यूरियस माइंड एंड हैड ऑल द नेसेसरी क्वालिटीज टू बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट दैट फाइनली लेड हिम टू इज थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पर्सन थे मतलब उनको जो है एक उनमें इच्छा थी कि हाँ वो आगे निकले वो आगे कुछ करके दिखाएं और इसके साथ साथ उनमें एक ऐसा दिमाग था जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ जिज्ञासा रहती थी हर वो उनके पास क्वालिटी थी जो एक सफल साइंटिस्ट बनने के लिए चाहिए होती है और शायद इसी कारण से वो फाइनली अपनी जो लाइफ ऑफ सेल्स पर चोरी है उसको दे पाए अब है थिंक अबाउट इट हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट एन इकनॉमिस्ट अ हिस्टोरियन कैसे कोई जो है एक साइंटिस्ट बन सकता है इकोनॉमिस्ट बन सकता है हिस्टोरियन बन सकता है दस इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट अब इसके लिए क्या करना होगा उस सब्जेक्ट से संबंधित काफी सारी बुक्स पढ़नी होंगी दस इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स या इसके लिए आपको ऑब्जर्व करना होगा सोचना होगा कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने हो तो इसका आंसर है कि रीडिंग बुक्स ऑन एनी सब्जेक्ट इज जस्ट एन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग अगर आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई किताब पढ़ते हैं तो वो एक तरह से आपका लर्निंग का एक पहलू है A learner must work on his developing his observation skill and thinking power. जो जिसको कुछ सीखना है उसको हमेशा सबसे पहले काम करना चाहिए अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल पे और अपनी सोचने की जो शक्ति है उसके ऊपर To become a genius in a particular field, one must have curious mind and the desire to explore new things by conducting real life एक्सपेरिमेंट and working on related projects. अगर आप वाकई में जीनियस बनना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में तो आपके जो माइंड है वो काफ़ी क्यूरियस होना चाहिए उसमें काफ़ी जिज्ञासा होनी चाहिए नई चीज़ को करने की कुछ नई चीज़ों को जानने की उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की और इसको करने के लिए आप रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स करिए या उससे संबंधित प्रोजेक्ट्स पर काम करिए वन मस्ट वर्क हार्ड एंड नॉट फील टेकन डाउन बाय द मेयर फेलियर्स कड़ी मेहनत करनी होगी अगर बाई चांस आप किसी काम को करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है तो उसको आपको दिल पे नहीं लेना है कि हम सफल नहीं हो पा रहे बार बार कोशिश करिए आप सफलता पाएंगे एन आइज टू लर्न एंड डिस्कवर अ न्यू थ्योरी रिक्वायर्स अ पर्सन टू पुट इन अ लॉट ऑफ स्वेट एन एफर्ट इन एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर आप 
किसी चीज को सीखना चाहते हैं कुछ नई थ्योरी डिस्कवर करना चाहते हैं उसके लिए आपको फिर बहुत ज्यादा जिस कहते हैं ना कड़ी मेहनत करनी होगी पसीना बहाना पड़ेगा पूरी कोशिश करनी पड़ेगी खास तौर से उस चीज में जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आप उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं यू मस्ट हैव रेड अबाउट सेल्स एंड डीएनए इन योर साइंस बुक्स अब सेल्स और डीएनए के बारे में आपने अभी साइंस बुक्स में पढ़ा होगा डिस्कस रिसर्च ई ब्राइट वर्क इन द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडी अब जो रिसर्च ई ब्राइट का काम था उसको आप बताइए जिस जो भी आपने अभी स्टोरी में पढ़ा है इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिसर्च ई ब्राइट ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हिच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन एंड व्हाई अगर आपको भी मौका मिले काम करने का रिसर्च ई ब्राइट के जैसे प्रोजेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट्स पे तो आप किस फील्ड में काम करना चाहेंगे और क्यों ये एक तरह से सेल्फ अटेंट क्वेश्चन है रिचर्ड ई ब्राइट वर्क रिलेटेड टू द बायो केमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी जो रिचर्ड ई ब्राइट के काम थे वो बेसिकली बायो केमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी से संबंधित थे हिस्स थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स बस हेल्प द साइंटिफिक कम्युनिटी टू स्टडी द सेल्स स्ट्रक्चर इट्स ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज इनकी ये जो थ्योरी इन्होंने दी थी लाइफ ऑफ सेल्स को लेकर उससे साइंटिफिक कम्युनिटी को काफी मदद मिली कि वो सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सके तो उसकी कैसे ग्रोथ होती है कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज फंक्शन करते हैं इनडायरेक्टली इट ऑल्सो हेल्प इन डिटेक्टिंग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज एंड डिस्कवरिंग हाउ दिस ग्रो इन साइड द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स इसके अलावा इनडायरेक्ट तौर पर इसमें काफी मदद मिली जो डिजीज होती है बीमारी उसको डिटेक्ट करने में एक ऐसी बीमारी जो ऑर्गेनिज्म में हो जाती है या किस तरीके से वो लिविंग बींग्स के बॉडी के अंदर ग्रो करती है फोटो गेव हिम इन दंसर ऑफ टू दन ऑफ द बायोलॉजी पर्सल्स हाउ द सेल को ड्रू द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डी एन ए ई ब्राइट की जो भी खोज थी इंसेक्स हारमोन्स को लेकर या जो फोटो उन्होंने दी उससे एक तरह से बायोलॉजी की जो भी प्रॉब्लम्स थी जो पजल्स थी वो सॉल्व हो गई एक तरह से उनको जवाब मिल गया कि कैसे सेल जो है वो खुद ही अपने डीएनए का ब्लू प्रिंट पढ़ सकता है डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटरी एंड पासिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर डीएनए वो सब्सटेंस है न्यूक्लियस में सेल के जो हेरिडिटरी को कंट्रोल करता है एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करते हैं इट डिटरमाइन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल बेसिकली जो सेल है उसका क्या फॉर्म होगा कैसे वो फंक्शन करेगा उसके बारे में बताता है जैसे हम कहते हैं ना कि वो बच्चा माँ बाप के जैसे ही करता है काफी हद तक उसके जीन्स उसमें आए हैं तो वो जो हेरिडिटरल और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है वो डीएनए की वजह से होती है इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क टू स्टडी अबाउट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज अगर मेरे को मौका मिले कि मैं रिचर्ड इब्राइट के प्रोजेक्ट्स या एक्सपेरिमेंट्स की जैसे काम करने का मिले मौका तो मैं अलग अलग जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है उनके बारे में पढ़ना चाहूँगी बाई स्टडिंग द डी एन ए आई मे फाइंड यूजफुल रेमेडीज टू क्योर क्रोनिक और फैटल डिजीज अगर डी एन ए के बारे में हम स्टडी करेंगे तो हो सकता है वह ऐसी कुछ रेमेडीज मिल जाए जो काफी कारगर हो जो क्रोनिक या फैटल इलनेस होती है उसको क्योर कर दे अब है टॉक अबाउट इट चिल्ड्रेन एवरी वे वंडर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड जो बच्चे होते हैं उनके आसपास की जो दुनिया है उसमें हमेशा वो ये सोचते रहते हैं कैसी हमारे आसपास की दुनिया और जिस तरह के वो सवाल पूछते हैं वो एक तरह से साइंटिफिक इंक्वायरी की शुरुआत है गिवन बिलो आर समेसर यश पाल एंड डॉक्टर राहुल पाल एज रिपोर्टेड इन बुक डिस्कवर क्वेश्चन अभी नीचे जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो इंडिया में बच्चों ने प्रोफेसर यशपाल और डॉक्टर राहुल पाल से पूछे थे जैसा कि उन्होंने अपनी बुक डिस्कवर्ड क्वेश्चन में बताया है कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड प्रोफेसर यशपाल एंड डॉक्टर राहुल पाल आंसर ऑन पेज सेवेंटी फाइव अब क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हो अगर आपको उनके जवाब जानने हैं तो प्रोफेसर यशपाल और डॉक्टर राहुल ने जो है आंसर दिए हैं सेवेंटी फाइव पेज में वॉट इज डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग वॉट आर इट्स यू डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है उसके क्या यूज डी एन ए इज द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ जो हमारी जिंदगी है उसका ब्लू प्रिंट जो है वो डी डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग इज एजफुल फॉरेंसिक मेथड है या डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉरेंसिक तरीका है जिससे हम पेरेंटेज को जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्योंकि जो लड़का हो चाहे लड़की हो वो हमेशा कुछ ऐसा उसके भी दिखता है जिससे हम दोनों पेरेंट्स से उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई जीन्स फ्रॉम अ टाइनी ड्रॉप ऑफ ब्लड और अ सिंगल स्टैंड ऑफ हेयर हम जीन्स तक पहचान सकते हैं एक 
उनकी छोटी सी बोन से या जो हमारा बाल होता है उससे इट इज ऑल्सो वाइडली यूज इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रूव द इनोसेंट सर गिल्ट ऑफ ए मर्डर सस्पेक्ट एट द क्राइम सी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यह साबित करने के लिए कि जो मर्डर सस्पेक्ट है क्राइम सीन पे वो वाकई में गिल्टी है या इनोसेंट है हाउ डज हनी बीन आइडेंटिफाई देयर ओन हनी कॉम्स अब जो मधुमक्खी होती है वो अपना खुद का छत्ता कैसे पहचानती है हनी बीज आर एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड इन सेंस दैट आर वेल अवेयर ऑफ द लोकेशन पोजीशन एंड नेविगेशन अब जो हम मधुमक्खी होती हैं ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती हैं और ये इनको पूरी तरह से पता होता है इनकी लोकेशन कहाँ है इनकी पोजीशन कहाँ है और इनका नेविगेट यानी रास्ता तय करके वो वहाँ पहुँच जाती है दे हैव वार्निंग केमिकल दैट लीव ट्रेल्स फॉर फेलो हनी बीज टू लिकेट देयर हनी क्रॉप इनके कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़ती हैं ये जिससे जो इनके साथ वाली मधुमक्खी है उनको अपने हेलीकॉम को पहचानने में या ढूंढने में आसानी हो जाती है बीज ऑल्सो हैव पिक्टोरियल मेमोरी ऑफ सम सॉर्ट अ डायरेक्शन फाइंडिंग मैकेनिक एंड अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्टेंस ड्यू टू विच दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू फाइंड देयर ओन हेलीकॉम जो मक्खियाँ होती हैं मधुमक्खियाँ इनकी एक ऐसी मेमोरी होती है पिक्टोरियली पिक्चर मेमोरी होती है जिससे ये जो है डायरेक्शन जो है आसानी से ढूंढ लेती हैं साथ ही साथ इनको ये तक पता होता है कि कितनी दूरी पर है वो अपने हनीकॉम से और अपने आप ही वो जो है अपने हनीकॉम को फिर ढूंढ लेती है वाई डज रेन फॉल इन ड्रॉप रेन इज अब जो बारिश होती है वो पूंदों में क्यों होती है रेन इज फॉर्म फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ वेपर वेन द एयर इज कूल बिलो द ड्यूपर बारिश कब बनती है जब जो भाप है वो ठंडी हो जाती है जब तो हवा ठंडी हो जाती है ड्यू पॉइंट से नीचे होते हैं मतलब उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से नीचे होता है Some paper in a cloud doesn't cannot condense simultaneously and it turns into a large pool of water. कुछ भाप ऐसी होती है बादलों में जो ठंडी नहीं हो पाती और इसीलिए मुझे बहुत बड़ा पूल बन जाती है पानी का Most rainbows start as tiny ice crystals that slowly accumulate more moisture on the way at lower altitudes. ज्यादातर जो रेन ड्रॉप्स हैं वो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में बरसनी शुरू होती है लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आती है लोअर एल्टीट्यूड पे उनमें और ज्यादा मॉइस्चर आता जाता है एंड द क्रिस्टल मेल्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स एंड फॉल इन अर्थ एज रेन और इसकी वजह से वो जो क्रिस्टल्स हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर धरती पर बारिश के रूप में गिरते हैं यू मस्ट हैव ऑल्सो वंडर अबाउट सर्टन थिंग्स अराउंड यू शेयर दिस क्वेश्चन विद योर क्लास एंड ट्राई टू अन आंसर दे आपने भी जो है बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जो आस आपके रही होंगी आप वो क्वेश्चन अपनी क्लास से शेयर करिए और फिर उनके आंसर जानने की कोशिश करिए आप जैसे हियर आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स फॉर डिस्कशन इन क्लास अब क्लास में डिस्कशन के लिए आप कुछ इस तरह से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं वाई आर प्लांट्स ग्रीन इन कलर पेड़ हरे रंग के क्यों होते हैं हाउ एंड वाई डू स्टार्स ट्वेंटी लेट नाइट नॉट ड्यूरिंग डे टाइम क्यों जो स्टार्स है वो रात में जो है टिमटिमाते हैं दिन में नहीं वाई डू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉल ऑन अर्थ चाहे फूल हो चाहे फल हो धरती पे क्यों गिरते हैं वेर डज अ रेनबो गेट इट्स कलर फ्रॉम रेनबो को उसके रंग कहाँ से मिलते हैं स्टूडेंट्स कैन थिंक ऑफ अफ्यू क्वेश्चन एज पर देर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड इसका समझ बैठ सकते आप चाहे तो और भी क्वेश्चन जो है अपनी समझ से ढूंढ सकते हैं और फिर आपस में डिस्कस कर सकते हैं तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे लगे समझ में आए सब्सक्राइब करो माई चैनल असा एजुकेशन बाय